വഴിയാണ് കിക്കിരിമുട്ടം ടൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കിക്കിരിമുട്ടത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സ് തികയുന്നതുവരെ മാത്രമേ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായി കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് അയാളുടെ അഗ്രഹാരവും പാർട്ടി മനഃശാസിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് കാത്ത് കണ്ണിൽ എണ്ണയിൽ വെച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ലോഹിണി ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് മുടിഞ്ഞ പ്രേമ ഒരു ബാലേ ട്രൂപ്പിലാണ് ലോഹിണി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവളുമായി എടുക്കാൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്ററുടെ ശിങ്കരിയും കൈമണിയുമാണ് ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്റർ ആരാണെന്നറിയാമോ കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പം വെള്ളം സ്ഥിരമായിട്ട് ബാലയ നടത്തുകയും തല്ലുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെല്ലപ്പമുള്ള ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നും കിക്കിരിമുട്ടത്തൊരു ബാലയുണ്ട് ആധുനിക രാമായണം ബൈ കീരിക്കാട് ചെല്ലപ്പനൻ സംഘം പിന്നെന്താ വേണം വെളുക്ക വെളുക്ക ചവിട്ടിയാലേ കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ഉലുവായ അത് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കറിയാം 
ഇവിടെ ഒറ്റ അടി ഇരുപത് രൂപയാണ് താഗവ ലോണ്ട ശ്രീരാമ കയറാൻ സമയമായി ലക്ഷ്മണ വാ കയറായപ്പോ സൗകര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഈ കാരണോട് പറ ലക്ഷ്മണൻ ഇന്ന് സ്വൽപ്പം ലേറ്റ് ആവും അല്ല ഈ സീത ശ്രീരാമനെയല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ലക്ഷ്മണൻ പായ് നോക്കി നിൽക്കാൻ സീത ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്തെ മാലയിടുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണൻ വരാവുന്നു ഞാൻ ഈ കാരണോട് പറ സമയമായി ലക്ഷ്മണ പഠിക്കൂ രാവു കാവലുള്ള ഈ ഉറക്കമുള്ളപ്പ് ചവിട്ടുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ കാശി ഒരിക്കുമ്പോ ആ കീഴിക്കാടന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം തമയത്ത് തട്ടേക്കാറില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അയാളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ താ ചൂട്ടിടണം വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഒന്ന് ജോലിക്കാരിദാശാനെ ഇത് നമ്മുടെ ചോറ ചോറല്ല കഞ്ഞി കഞ്ഞി അതല്ലേ ദിവസവും ചണ്ടെന്നു ഇന്ന് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കാം ഞാൻ കൈവിടി ചിലപ്പോ ചിലടേ ചിലപ്പോ ഏറെ വരുമ്പോ കട്ട ചെയ്ത ആള് കാണത്തില്ല ചെല്ലു ചെല്ലു
ജന്മവാഹനവും കഷ്ടകാലം കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു കലാകാരനായിപ്പോയി കാശും പണവും മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഈ രംഗത്ത് വന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി പങ്കിട്ടാ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു കാശ് സ്ഥിരമായിട്ട് തല്ലാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവാക്കി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ആടപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു കിടപ്പാടം വിറ്റ് തുളച്ചിട്ടാ കല ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് എവിടെ ഇതുപോലുള്ള മൂന്നാല് കാൽവാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇന്നലെ ഈ രാഘവന്റെ കാലി ഞാൻ പിടിച്ചാണ് മൊയിലാളി ഏഹ് കിരീടം വെച്ചോണ്ട് മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കായിരുന്നു മോത്തേക്കണ ചായത്തിലൂടെ ഇത്തിരി പോരെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ മൊയിലാലി പിന്നെ കഞ്ഞുടിക്കാൻ മഴയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെന്താ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോ കലയുണ്ടായിപ്പോയി പക്ഷെ ചൂഷണം അതാരും തന്നെ എതിർക്കും കിടപ്പാടം കിടപ്പാടം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശിന്റെ നാല് കെട്ടി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കാണുമല്ലോ കാറ് വാന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഗുരുത്വ ദോഷം പറഞ്ഞാൽ നീ ജീവിതാവസാനം പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വിശ്വാമിത്ര പോയി ചവിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഹാവി ജീവിതം വാടി കരിഞ്ഞു പോകും ഒറ്റ ആത്മഹത്യല്ലോ ആത്മാർത്ഥത എന്നെ കുത്തുവാർ എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അടങ്ങുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ചേർത്ത് എനിക്ക് തരാനുള്ള മുന്നൂറ് ചേർത്തും രൂപ തന്നിട്ട് പോ കീഴിക്കാട് ശരീരത്തിൽ പൊതു എനിക്ക് മടുത്തു മൊഴാളി ആകെ അഞ്ചെന്നല്ലേ അസ്ത്ര കണ്ടെണ്ണുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പോയി മൂന്നെണ്ണം രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ട് വേറെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്തിന് നമുക്ക് അതേ കാണിച്ചു തരാം ടപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അതിപ്പോ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് എത്ര വാങ്ങി ഇനി എത്ര അങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് നോക്കണ്ടേ വേണ്ട തനക്ക് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കളിച്ചതിന് കിട്ടാനുള്ള നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഞാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കമലം എടുപിടിയും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ട് നീ ശരിക്കും ആലോചിക്ക ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളു മോളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇന്നലെ കളിച്ച കളിയുടെ കാശ് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ചോദിക്കത്ത് അവന്മാരുടെ തല്ലും കാശ് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിട്ടില്ലേ കാശ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാശ് താൻ വായിക്കരക്ക് കൂട്ടി വെച്ചോ മക്കി സുപ്രണ ഇല്ലേ പാട്ടി എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ അന്താള് പാവം പാട്ടി തെരിഞ്ചിരുന്നാ നിശ്ചയമാ ചെരുപ്പ് പോട്ട് ഉള്ള വന്നിരിക്കവേ മാട്ടേ അതെപ്പടി ഉണക്ക് തെരിയാം ഇതോ പാര് പാട്ടി നീ ഞാൻ എനിക്ക് ചൊല്ലി കൊടുത്തിരിക്ക് തെരിയാമ തപ്പ് പണ്ണ അത് തപ്പല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ എന്താ അല്ല മന്നിക്കിട്ട് പാവം വെളിയിലെ അതെടുത്ത് പുറത്തിട്ടോളൂ ഈ കരിപാട് കളവിയോടെ ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കട്ടപ്പെടുത്തണത് പാട്ടി ഒരു പറഞ്ഞ മനസ്സ് ഒരു ചാവട്ട് എന്നിട്ട് മതി പ്രേമവും പെണ്ണ് കാണലും ഒക്കെ താമി അയ്യോ മഹാഭാവം പറയുന്നത് എന്നാ താമി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേറ്റി ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കണ പോലെ പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കി പല പരട്ടെ കിടവിട്ടും മ 
മൃദങ്ങം കൊള്ളാവുന്ന സമയം ഇത് വിക്കില്ല താത്തെ ഞാനും വായിച്ചു പഠിച്ചതായിരിക്കും ഇത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ പാട്ടിന് പോവും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേര് നേരെ ചൊവ്വ വേഷം കിട്ടിയവനെയും പത്ത് തൂട്ട് കയ്യിലുള്ളവനെ നോക്കൂ ഒരു പാങ്ങും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഏവളെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുവോ സ്വാമി ശങ്കരം വിചാരിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ നോക്കട്ടെ ആ സത്യം ഈ സ്വിച്ച് കളയണം അയ്യോ പാട്ടി ഞാൻ പോവേ പ്രേമിക്കണ്ട പാട്ടിയും കിട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇത് കൊടുത്ത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ അന്തര് പറഞ്ഞാലും പാട്ടി 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 ശരണം കട്ട ജൂല കൊടുമി മുറിക്കാം ഈ കണ്ണാടി മാറ്റ് അയ്യ ഇത് മാറ്റി എനിക്ക് കണ്ടു കാണില്ല സാമിക്ക് പ്രേമിക്കണ്ടേ എന്നാ ഈ കണ്ണാടി മാറ്റിയേ പറ്റൂ മാറ്റാം എന്നിട്ട് വേറെ ഫാഷനിലൊക്കെ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ണാപ്പം വേഷമൊക്കെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ദൃശ്യം പാന്റ് ഷർട്ട് ഇടണം അയ്യോ ഉണ്ടൊരു കീയേ താൻ ശരിയാവൂല അല്ല ഇതേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കേൾക്കണം ശങ്കറിന്റെ കണക്കുകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് തെറ്റാനും പോണില്ല അപ്പോ ഞാൻ പാന്റിട്ട രോഹിണി എന്നെ നോക്കോ പാന്റ് വിട്ട് ഷർട്ടും അതിനത് ചെരുതി ഒരു ബെൽറ്റ് വിട്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന രോഹിണി അല്ല അവിടെ പഴ ഇങ്ങി പോയി ഏയ് അത് വേണ്ട രോഹിണി മാത്രം മതി മതി എങ്കിൽ മതി പക്ഷെ പാട്ടി എന്തൊരു പാട്ടി ഭർത്താവ് ചത്തിട്ടും തലേ മുട്ടയടിച്ച് കാവി ഉടുക്കാതെ ആ പമ്പർമാരുടെ സിനിമാനടിയുടെ വേഷത്തിന് എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ സ്വാമി ആളുകൾ വിളിച്ച് മൊട്ടയടിപ്പിച്ച് കൈ തരാം ഗുരുദോഷം പറഞ്ഞു പാട്ടി പറഞ്ഞു പാട്ടി അവിടെ ഇവിടെ വായുവിന്റെ അസുഖം ഗുളി എടുത്തില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ വേണം സ്വാമി ഇത് നിൽക്കോ എന്നും കിണ്ടൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി തേങ്ങില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വന്ന് ഇതോ പറയാൻ പാട്ടി ഓ എന്താ ആണാ പറഞ്ഞാനാക്കാ ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തപ്പം പിച്ചാക്കില്ല എന്നെ പട്ടത് നീ വള എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയാശാലേ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നു ഇതിലൊന്നും അല്ല എന്ത് പറ്റി പറ്റിയൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്നെ പോലെ ആത്മാർത്ഥത ഒരു കലാകാരന് മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനമര്യാദ കര ഇതൊക്കെ എനിക്കെന്താണോ സ്വന്തം മാനമര്യാദ കാണിച്ചതിന് ചില പാരങ്ങൾ കൈവച്ച് കാണും രണ്ടുപേരെ ഞാൻ എന്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്തോ ഇതെന്തോ പാര വെക്കാനുള്ള ഉറപ്പാടാ അല്ലാതെ ഞമ്മൾ രണ്ടാമത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ വെച്ച കാര്യം പറ കലാരംഗത്തുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ പവിത്രമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന്റെ ഷേപ്പ് മാറി പോവാം നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കിയില്ല എരിമുക്ക പക്ഷെ അവള് കലാരംഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ തേക്കാനുഭവമാണ് ഭാസ്കര കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയണം ചിലപ്പോ ഞാനൊരു സുന്ദരനായി പോയതുകൊണ്ടായി അല്ലേ ഒടുവിൽ അവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അത് പുറത്തൊന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ ആ വെളുത്ത ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരെന്താ രോഹിണി രോഹിണി എന്റെ അച്ഛനോ സത്യം നോക്ക് നോക്ക് നഗക്ഷതങ്ങൾ നഗക്ഷതങ്ങൾ നോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രൂപ്പ് സഹകരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ സഹോദരികളായിട്ട് വേണം കാണാൻ ഇവനൊന്നും നമ്മളെ പോലെ സംസ്കാരമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരല്ല കരിമിക്ക അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കാണൂ നിങ്ങൾ 
ക്യാമ്പ് വൃത്തിയാടാക്കുവല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ടേ ആളുകൾ മൂത്തു നോക്കണ്ടേ ഏതായാലും <laughs> 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 രോഹിണിക്ക് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ വല്ല പേസ്റ്റോ ബ്രഷോ സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിൽ പോകണ്ടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അഥവാ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഭാസ്കരേട്ടനെ ഹന്യനായിട്ട് കാണണ്ട ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല ആത്മാർത്ഥത കൂടുതലാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യും ജീവൻ പോയാലും പിന്നെ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ പുറത്തു പറയില്ല രോഹിണിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം കൈ അടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം ഇതെന്തായത് കൈ അതല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക അല്ല എനിക്ക് കൈ നോക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല അല്ല ഭാഗ്യരേഖയുടെ നീ വലിയ സീനാവർക്ക് അറിയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും വന്നോണ്ട് എന്തോ ആവാണ് എല്ലാ ഞാനിപ്പോ ചെന്നില്ലായിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു മലയാളി കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വൈകുന്നത് കൊല്ലും ഇതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാവും പല ജാതിയിൽ നിന്നും പല വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളാ പല തരക്കാരാ എല്ലാരും എനിക്ക് ആളാൻ വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളാ ഇവര് ഏത് പെണ്ണിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെന്റെ പെണ്ണിലേക്ക് വരൂ എനിക്കൊരു ചീത്ത പേര് വന്നാൽ അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ചീത്തയാ പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വരുത് ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് ഓർമ്മ വേണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ അതായത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോ ഒന്നുടെ താത്ത ബ്രഹ്മചാരിയ നമ്മ കോയിലെ പൂജാരി ആകാമേ കല്യാണം പണ്ണിനല്ലാത്ത എന്റെ കുടുംബമേ നാശമാ പോണത് നീ അന്ത മാതിരി പണ്ണിനെ പറ്റി ഞാൻ സുമാരിക്കണമാ താത്ത കല്യാണം പണ്ണർക്ക് ഞാൻ ബാൻഡ് പണ്ണർക്ക് എന്ന സംബന്ധം ദേ 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 നിന്നടാ സംബന്ധമാ കേക്കറേ ബ്രഹ്മചാരിയ കോയിലെ പൂജാരിയ ഇരിക്കതെ വിട്ടിട്ട് ഒനിക്ക് അതക്കറാ സുബ്ബു എന്റെ മതി വേഷം അയ്യോ പാർട്ടി ഓഫീസ് കി ഇന്നേ ലേന്ന് ഇത് പോട്ടിട്ട് പോലേന അവൻ എന്നെ ഉള്ള കേട്ടാ മാതാങ്ക ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോരിയാ പോറ്റടാ പോറ പോ ഇതേ പോട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇന്റെ വീട്ടു വാസപ്പടി ഏറ്റമാട്ടെ ആമ പോത്തുക്കോ 
മറ്റേതല്ല നവീനം അത് വേണ്ട രാമായണം പഴയ രൂപത്തിൽ രാമായണം പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പഴയ വേഷങ്ങളും അപ്പൊ സീതയോ സീതയായിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ അവളുടെ പേര് രോഹിണി അവളായിക്കോട്ടെ എന്താ അവക്ക് ഇനി കുറയാനുള്ളത് സീത എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരാ ഭൂലോക സുന്ദരി ആചാന ബാഹു അന്ന നട എന്നിട്ട് ഞാൻ ശ്രീരാമനാ അതിലും പേര ഇതാ പിന്നെ വളരെ പിള്ളേർ പറയുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളെ മാത്ര അഭിപ്രായമല്ല നാട്ടുകാരും കൂടി നാട്ടുകാരല്ല ഇതിന് കാശ് കൊടുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പേര് വരെ ഉണ്ട് അതെന്താ വരെ ഞാൻ എന്റെ ഏഴാം കൂലി എന്റെ പേരുണ്ടാ ഉണ്ടാ എല്ലാരും പേരുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ പേരുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ തന്നെ ഐശ്വര്യ കേട്ടോ എടുത്താട്ട് ആർക്കാ ശ്രീരാമൻ കേട്ടാ ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ അറിയാലോ അത് യോഗ്യാദീപ മനസ്സിലായല്ലോ ആരും അതിനെ പറ്റി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് സീതയെ പറ്റി ആലോചിക്കാം എന്താ എന്നാ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം പറയാം എന്നാ പറയും ഇവിടെ രാമനുമില്ല സീതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് സീതയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ ആ രാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്നുവോ അവൻ ശ്രീരാമൻ അത് ചേട്ട ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പൊതുവെ അല്ല ഇവിടെ പൊതുവെ എങ്ങനെയാ പൊതുവെ വളരെ മോശ രാവിലെ 
ഒരു അഞ്ചു പത്താളെ കച്ചവടം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇരിപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പൊതുവെ അല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ചേട്ടന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥലം അത്ര പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാണേ വെറുതെ വേണ്ട നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം എന്താ പ്രശ്നം കല്ലുള്ള തന്നെ സൂക്കേട് ഭാഗ്യത്തിന് ആ പാറത്തെ കളവ് കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്ന കാക്ക കുട്ടി കല്ലെടുത്തിട്ട് പോലെ കലവലാ ചില ചത്രയും ചളമാക്കി തന്നെ ദേ ശങ്കര ഞാൻ പാന്റ് ഷർട്ടോട്ട് പോയപ്പോ രോഹിണി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ചിരിച്ചാ സ്വാമി ഇപ്പൊ എന്തിനു പറയണം ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയെ പറ്റി അവരിക്കിട്ട് സ്വാമി അവളോട് വല്ലതും കേട്ടാ എനിക്ക് പോവോയി തന്നെ കൊണ്ട് എന്തിരുന്ന് കൊള്ളാം ഒരു പെണ്ണ് മോത്തു ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാവുന്നിരിക്കണില്ലേ എന്തരന്നാ ചിരിച്ചേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ കാവി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേടി ആ ഇത് തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും കൊണ്ടാവണം പോ പോ മാറിക്കൊള്ളു പേടി മാറാൻ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ഇടപഴകിയാ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിറകെ ചാളുവെ വിളിപ്പിച്ച് ഇറന്ന് അവളെ കൊണ്ട് വായി നോക്കി എന്ന് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അതിപ്പോ എന്താ ശങ്കര ഒരു വഴി സ്വാമി വാലേറ്റ് റൂപ്പിച്ചഴി അപ്പോ ബാങ്കിലെ ജോലി ബാങ്കിലെ വാലി മണ്ണാൻ കേട്ട ഇല്ല കാണ കക്ഷത്തിലുള്ള പോവാനും പാടില്ല ഉത്തരത്തിൽ ഇത് വലിയ പാട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്താലോ അത് ബുദ്ധി ഞാൻ വിചാരിച്ചോലല്ല സാമിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്താ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ സ്വാമി പോവാനാണ് എന്റെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല ശങ്കര നമ്മളെ മാറ്റെല്ലാം താഴെ മുട്ട് അടിച്ച് തീർത്താ ഇല്ല പാട്ടിരെ കൊടുത്തു കുഴിയിലോട്ട് കാലി നീട്ടിയിരിക്കണം ഈ കിളവ് എന്തിരി ചമ്പളം മാറ്റി ചാലോട്ട് തുമ്പി കെട്ടി ഇരുന്നത് എന്റെ മുടിപ്പര എമ്മജി എന്തിരി ജമ്മം അയ്യോ ശങ്കര ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്തരി ഇത് താത്തയുടെ കിണ്ടിയാ ആരുടെ കിണ്ടിയായിരുന്നാലും പഴയ ഒരു പടി വിൽക്ക വിറ്റോളു പക്ഷെ പാട്ടി കാണാതെ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാണ് സ്വാമിക്കൊരു നാലെണ്ണ കിളവായി കൂടിയേ എന്തിനാ ഇറ്റിപ്പോ ഒരു എലി വശം മാറ്റി അതിന് കൊട് കിളവിടെ കാറ്റു പോകും മനുഷ്യന് മനനും മുതിയോട് ഇവിടെ കയറി വരാമല്ലേ ശങ്കര പൊക്കോളു ആ എനിക്കറിയാ എവനെല്ലാം പോയാലും കാര്യം നടക്കൂല ഞാൻ തന്നെ പോണം ദാവിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ സീത ഏത് 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 ഇതാ ഇതേ ഇതേ എന്റെ മോളാ ജാനു പിന്നെ ഒരു വാരം മറ്റേടത്ത് നോട്ടോ അത് കുളിക്കുക സൗകര്യ ാണ്ടിട്ട് എന്താണോ ഒന്നല്ല മലയാളി നമ്മുടെ നടീന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് ഉറുപ്പിക്കേ കള്ളുടിക്കേ 
അതുകൊണ്ട് ഓടി ഞാൻ പിടിഞ്ഞോട്ട് പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റു വന്നിട്ട് നമ്മള് ചെറിയ അഞ്ചന് പാർക്ക കല്യാണാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കെ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താണ് പരിപാടിയോ എവിടെയാണ് എന്താ പരിപാടി എവിടെയാണ് രാമനാട് വീട് ഏതാണ് ഇത് രാമനാട് വീടല്ലേ വാഴയാണ് വാഴേ വല്ലി അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതെന്താ മലയാളി ആരും ഞമ്മളെ സഹായിക്കാണ്ട് അതിപ്പോന്താണ് ഉറങ്ങാണല്ലേ പറഞ്ഞിക്കോളി സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഓർക്കും വരും അപ്പൊ കാണാം തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാവുന്ന സമ്മതിച്ചത് തനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയാം പാട്ടറിയാം എന്നൊക്കെ ഇയാള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അവസാനം മറ്റുള്ളവന്മാര് കാണിക്കുന്ന മാതിരി താ വല്ല ഗോപ്രായം കാണിച്ചാൽ ഇല്ല മാഷേ ആ പിന്നെ തന്റെ കളി എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ നമ്മളില്ല വേണ്ട സാർ അത് കഴിഞ്ഞാലും വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം വേഷ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊയിലാലി ആ അവസാനം മറ്റുള്ളവന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ പിന്നെ വർത്താനം പറയാൻ വന്നോട്ടല്ലോ ഇല്ല മാഷേ ഇല്ല അപ്പോ ഈ പുരാണ കഥകളാണ് നമ്മൾ ബാലയായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ പുണ്യപുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അതിപ്പോ പുരാണായാലും സോഷ്യലായാലും ഇവിടെ മത്സ്യമാംസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും മൊയിലാളി സ്വാമി പൂണോ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയും വയറും അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ചെറുതോടി കിടന്നോളൂ അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് മത്സ്യമാംസം കുട്ടികളായ ശ്രദ്ധ വേണം ഈ നക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ലല്ലേ ഇതെല്ലാം ശത്ര വേണം പൊതു പോരാനും പൊതു പോകാനും ബസ് കിട്ടില്ല ആ അതെങ്ങനെയാ ബസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മനസ്സ് നന്നായിരിക്കണം നാളെ പോലും ഇങ്ങനെ താമസിച്ചു വരാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മനസ്സിലായോ കാൽ ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം റിഹേഴ്സൽ നിർത്തി വെച്ചത് നീ എന്റെ രോഹിണിയെ ചീത്ത പോയതല്ലേടാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലേ എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞ് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞ് സൈക്കിള് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിളിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരൽപ്പം തൊലിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ മതി അയ്യോ അത് പോരത്തി 
നീ കുറച്ച് ബാൻഡേജ് എടുത്ത് എല്ലാടവും ചുറ്റും നിനക്കെന്തിനു നേട്ടം ഇത് എന്റെ മൂപ്പിലാന്റെ വകയല്ലല്ലോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയല്ലേ ചുമ്മാ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റോണെല്ലാം എടുത്ത് വലിക്കാരി ചുറ്റടേ ചുറ്റാൻ പറ്റൂല കാശ് എന്ന സാധനം തരാം തന്നെ തന്നെ ചുറ്റിക്കോ എന്തര വരട്ടെ കേവം സർക്കാരിനെ തെണ്ടി കായില്ല കിണ്ടി വിറ്റെടുത്തോ രക്ഷിപ്പിച്ചളയാണ് സുരേഷ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു സുരേഷ് മാനോൻ സാർ ഇതേ എന്താ സുരേഷ് മാനോൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അയ്യോ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ചെല്ല പലിശ അപേക്ഷി ചെല്ലുമ്പോ പറയും ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിലുണ്ടെന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോ പറയും സിനിമ പെരയിലുണ്ടെന്ന് പെരയിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പെട്രോൾ പമ്പിലുണ്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പലിശ അപേക്ഷിലുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ കയറിയിറങ്ങി കയറിയിറങ്ങി എന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിലെ ചിരട്ട തേങ്ങി എന്താ കാര്യം സാറ് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിന് അല്ല കാലത്തെ സാറിന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചാണ് ഈ പരുവത്തിലായത് സൈക്കിളിന്റെ എന്റെ റിപ്പയറിന് കുറച്ച് രൂപ തന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിപ്പോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറിന്റെ കാറിടിച്ച് കാലൊടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കാണാനും വന്നിരിക്കുന്നു അത് ശരി ജസ്റ്റമെന്റ് അയാൾക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്ക് ഇനി മൊയലാളി ഒന്ന് വലിക്കി ഇനി മൊയലാവൂല ബാക്കിയുള്ള വീട് വലിച്ചാ മതി ആ എന്നിട്ടെന്തുണ്ട് എന്നിട്ടെന്തര് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി യാസി മുറിയിൽ ഇരുത്തി എന്നെ കണ്ടതും ഒരു തൊഴുവക്കം ഞാൻ വലിയ ഡാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്റെ മുമ്പേ ഒരായിരം രൂപ വെച്ച് നീട്ടി പത്തൊമ്പത് കമ്പനിയിലുള്ള കോടീശ്വരനല്ലേ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊരു നൂറ് പ്രാർത്ഥന മുടിപ്പര് അമ്മജിയാണ് പറഞ്ഞേ അയാൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ശങ്കര പിള്ളക്കേട്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തോണ്ട് വിസ്തരിച്ചത് മതി സത്യം പറയണം പോലീസ് വല്ലതും തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരുമോ മൊയിലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചൊറിയണ വർത്താനം പറയരുത് വിശ്വാസമില്ലേ ഈ അഡ്രസ് വിളിച്ച് കേക്കി മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ള മൊയിലാളി മാറ്റി നാട്ടിലുണ്ട് വല്ലാണ്ടും പത്ത് ചാക്ര ഒരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കടി തന്നെ മതി പുളു കേട്ടത് റിയേഴ്സൽ സമയം ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെ ബാലയെ വലിക്കുന്ന നല്ലതാ വല്ല വണ്ടി ഇടിക്കുന്നു എന്നാ പോയി വല്ല വണ്ടി അടിയിൽ കേറാ ശരി വണ്ടി എന്തിനാ വണ്ടിയും കിണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ചാപ്പാട് ശരിയായിട്ട് ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചത്തോളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ വല്ലോ കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു കലാക്ഷേത്രം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയാം ചോയര് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാറ് എത്ര മണിക്ക് ഏത് വഴി എവിടെ വരും വീട്ടില് കുറച്ച് വിഷമോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ എല്ലാരും വന്ന് നിങ്ങൾ കാശ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു തരിക കുടിശ്ശികയിൽ ഇത്രയും കിട്ടിയ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് കുടിച്ചു കൂട്ടി വെക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല വേണേ കുറച്ച് കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെല്ലേ ദേ കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തന്റെ വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് എടുത്താൽ കൊണ്ടുകൂടെ രോഹിണിക്ക് കാശ് വേണോ 
എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മതിയോ വേണ്ട കാറടിച്ച് ചക്രം ഈ കൈ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്റെ കമ്മി ചെങ്ങി തരണം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഇതാണ് സ്ഥലം കാർ വരണ സമയം നീ പാടണ സമയം ഒത്തിരിക്കണം അവന് ബ്രേക്ക് ഔട്ടാവുള്ള സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് നിന്റെ കാറ്റ് പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്യന്റെ മോലെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചാണ് അല്ല നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നാലും നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ബില്ല് മുഴുവൻ കീഴിക്കാണം കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക എത്രയാലും ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും വീട ഇനിയിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വീടാൻ കമണ്ട് സാറേ ഈ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറി വന്നാൽ അത് ക്യാൻസർ ആവുന്ന പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആയിക്കൂടാന്നില്ല എന്തായാലും കുഷ്ടോടെ ആകാൻ മതി വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കോ അതല്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിക്കോ അത് ഒടുവിന്റെ അനുസരിച്ചല്ലേ മുറിക്കുക രണ്ടായാലും കാര്യമൊന്നും തന്നെ എവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചാലും ആയുഷ്കാലം മുഴുക്കാൻ നൃത്തം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ അതിന് ഊന്ന് വഴി കൊടുക്കൂലേ അതൊരു ചന്ത ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഏയ് എപ്പോഴാണ് ഇത് മുറിക്കുക അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല തന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിൽ കേസ് ഇറങ്ങിയതിട്ടുണ്ട് പരിശീലിരുന്ന് കല്ലെടുക്ക കല്ല് ശരിയാ തരിയല്ലടാ ഏൻ പാട്ടി ഇന്റെ വീട്ടിൽ ഓം കൂടെ വേല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചാപ്പാട് പണവർക്ക് ആരാ ഒരാൾ വെക്ക കൂടാടാ ഇന്റെ കാലത്തിലെ നല്ല വേലക്കാരിയെ കിടക്കാടാ വേലക്കാരി അല്ലാമ വേറെ ആരാടായിരുന്നു അപ്പി ആര് വരുവാ അപ്പോ നാ ഒരു കല്യാണം പണ്ടുമാ എന്നാ കന്നെ കൊന്നു കൊട്ടുടുവേ ബ്രഹ്മചാരിയ കോയയിലെ പൂജാരിയ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിവേ കൊൻ താത്താ മാതിരി ഇന്റെ കുടുംബത്തോടെ ഗൗരവത്തെ കിടക്ക പാക്കറിയാ ചന്ദ്രാ പോവി ഇന്റെ വീട്ടിലെ ആരും ഇല്ലാത്തനാലെ ഇത് വീടാ ഒരു 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 സത്തമേ ഇല്ല കുടുംബാവശ്യ അപ്പറ എന്റെ വീട് പാക്കറുക്കും ആളെടുക്കാതെ പൂജ ചെയ്യുന്നതും ആളെടുക്കാതെ അത് മട്ടും നീ ഞാവാൻ വെച്ചു ഇതാ ശങ്കര കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇതേ ഉള്ള ഒരു ബോധരമില്ലല്ലേ ഓട്ട ഉണ്ടാ ശങ്കര ശങ്കര വേഗം പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഇത് അല്ല ഞമ്മള് മുതലാളി അങ്ങോട്ട് പോയി പുള്ളി പ്രസ് നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്ക ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ മൂപ്പര പ്രസ് പോക്കേ ഞമ്മക്ക് അത്ര പിടിക്കില്ല കേട്ടോ എനിക്കും സംശയം ഇല്ലാതില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ
ഞാനെങ്ങനെയുള്ള <laughs> 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 ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിളിക്കും അന്ന് രോഹിണി വരണം വരില്ല എന്ന് പറയരുത് ആ വളവ് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എന്റെ വീടായി പഴയ വലിയ തറവാടാ നോക്കാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ട് മുറ്റം ഒക്കെ കാട് പിടിച്ച് വീടാകെ നാശമായി കിടക്കാ വീട്ടില് ഞാനും പാട്ടി മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ആളും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ മുഴുവൻ പൂക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാടും പടലും തന്നെയാ അല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വിളിക്കും അപ്പൊ വരണം കേട്ടോ
വരുന്നാഴ്ച പുതിയ ആസ്ഥാനം പോയി നടത്തിയേക്കാമേ ഉപദ്രവിക്കരുതേ പരീക്ഷിക്കരുതേ ഈശ ശമ്പളം വാങ്ങക്കൂടാതെ അവൻ കൊടുക്കരുത് തന്നെ വാങ്ങണം അവൻ എന്ത് വിധമായ തൊന്തരവും പണക്കൂടാതെ ബാക്കിയമ്മ ഒരു വിശേഷം അറിഞ്ഞോ എന്നാ ഇന്നലെ രാത്രി ചേക്കേരയുടെ പറമ്പിലെ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്രേ അവിടെ അമ്പലം കെട്ടാൻ പോവാ നേത്തിക്ക് രാത്രി കടവൾ ഇങ്ങയും വന്താച്ച് ഞാൻ എന്നെ കണ്ണാലെ പാർത്താച്ച് അതെയോ ആമാ ഒക്കെത്തിനൊരു യോഗം വേണേ വയസ്സ് കാലത്ത് പാട്ടിയമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നേരത്തെ രാത്രി ഞാൻ കടവുള്ള പാത്തപ്പോത് ഒന്നെ പാക്കറ മാതിരി ഇതാ സുപ്പു നീ പുറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നിനച്ചേ ഒനക്ക് എന്നവോ ഒരു ദൈവിക ശക്തി എടുക്കുന്നു എനക്ക് ആപ്പീസ്ക്ക് പോ ടൈം ആറ്റി ശേഖരം കാപ്പി എടുക്ക ദോ പോരെ പോരെ ഈശ്വരൻ മന്താച്ച് പോരെ തന്നെ കൊണ്ടൊരു പിണ്ണാക്കനും കൊള്ളൂലോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവളോട് ഇട്ടമാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താ ചുമ്മാ ചലമ്പാണ്ട് പോയി സ്വാമി പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പേടി ഈ പ്രേമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നട്ടല്ലോ മാർക്കേ പറ്റും ഇനി എന്തൊരു സഹായിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ അവിടെ പ്രേമിക്കുകയാണ് രഹസ്യം പീസ് അയ്യോ ശങ്കര ശങ്കര 
സാമിയ ലൈറ്റ് കണ്ട അത് വിൽക്കാൻ ഒക്കെ ശങ്കര വിൽക്കാനല്ലേ ആ അത് ഞാൻ പറയണയാള് ഒന്നും പുണിയും കണ്ടുകൂടും സ്വാമി ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലും ഇതുപോലൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പച്ച കത്തിയ പ്രേമം നടക്കും ചെവല കത്തിയ ഡിം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പച്ചയാണോ ചെവലയാണോ എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലേ സ്വാമി ഇനി അവളെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോ കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് ഒറ്റ പറച്ചില്ല ഇട്ടവാണെങ്കിൽ പച്ച സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ ഇല്ല ചെവല സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാവല്ലേ അത് കൊള്ളാൻ ശങ്കര സ്വാമിയുടെ കൈ ഒന്നും ഇല്ലേ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കുരുട്ട് ചെമ്പു പാത്രങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല ചെമ്പിനൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ് മാലണയ്ക്ക് പാറ്റാ ഗുളിയെ വാങ്ങിച്ച് പാട്ടിക്ക് പഴഞ്ഞിയിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കി കൊഴിയിട്ട് തരി മാലണയ്ക്ക് നാലണ പായു ഗുളിയെ വാങ്ങിക്കാവല്ലേ മേക്കാട്ട് രോഗിയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ അമ്മയ്ക്ക് എവിടുന്ന കാശ് അപ്പുറത്തെ രാമചന്ദ്രപ്പം വാങ്ങിച്ചതാ ഞാൻ വരുന്നു വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഓരോരോ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അമ്മയുടെ വൈക്ക് എത്തിയില്ല അമ്മക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ നേന്നിപ്പറക്കിരുന്ന് വിഷമിക്കാനേ നേരുള്ളൂ എന്റെ വിഷമം എനിക്കല്ലേ അറിയൂ നിലയ്ക്കാട്ട് രോഹിണി നീയും ഒരേ പ്രായ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരും അവളുടെ കല്യാണമായി നിന്റെ കാര്യം ആ ഞാൻ നേരത്തെ വരാം ആ പിന്നെ മുഹൂർത്ത ആറുമണിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ആ ചേട്ടാ എന്നെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്നും വിടാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കോളൂ വരട്ടെ ല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബാലെ പൊളിഞ്ഞത് ഞാൻ കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കീരിക്കാട്ട് തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഏത് ബാലിയാ ഇവിടെ പൊളിയാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊതി തീരെ കല്ലും ചെരുപ്പ് എറിയാനും കൂവാനുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ ഇത് കാശിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കോ മാത്രം കാതും കേൾക്കൂല ഉറക്കോ മണ്ണ് വരെയടിക്കും ഞാൻ ബായില് ഉറങ്ങുക കാശിനല്ല ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അണ്ണ വിളിക്കിറങ്ങി എന്താണോ അണ്ണ വെളിവിട്ടിറങ്ങി വരി നീ പന്ത കണ്ട തിരിച്ചാലും പോലും നിന്നിരിക്കാണ്ട് കാര്യം പറ പിന്നെ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന സുരേഷ് മേനു സാർ അങ്ങനെയുടെ കാറില്ലേ രോഹിണി നമ്മുടെ രോഹിണി അല്ല രോഹിണി വന്ന തല വെച്ചോ കാറിനല്ല പിന്നെ ആ കാറിലാണ് രോഹിണി ഇപ്പൊ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് അമ്മയ്ക്കാണ് സത്യം എന്റെ കാശ് അയ്യോ പെയ്യ അല്ലല്ല കിടക്കണ എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മച്ചാണ് കണ്ണ് ദൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ കണ്ടേ ഒരു വെള്ള ബെഞ്ച് ഫൈ 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 കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുള്ളിക്കും എന്നാലും പെണ്ണ് പുളിങ്കൊപ്പി തന്നെ കറി പിടിച്ചൂട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാറ് വന്നത് പോയോ കാശിന്റെ കാര്യം എന്റെ കാശ് കണ്ണിക്ക് എന്റെ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ ബാലെ നോക്കി ഇതിട്ട് നോട്ടീസ് ഒരു പ്രോബ്ലം തെറ്റില്ല ഒരു തയ്യക്കാരനുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ തയ്യക്കാരനോ പ്രസി കൊടുത്ത മാറ്റർ അവിടെ ആളെ കൊണ്ട് മറ്റെടുത്തോണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു ചെറുക്കാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് വൂട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായേ കാശ് കിട്ടൂല പുതിയ ടെക്നിക്കാ ഉറക്കമല്ലേ അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 
കരുതൊന്നും പറയാറോ അതല്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാറ് ഏതാണ് സുരേഷ് മേനു സാറിന്റെ കാറ് ഇരുന്ന് വരങ്ങാതെ വരി ഇവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടല്ലോ ലോങ്ങിനിയാ ആ കുട്ടിയുടെ കൊടുത്തേക്കു ആ കൊടുത്തേക്കാം ആ കുട്ടി അതൊക്കെ ഞാൻ കറിയാം നിങ്ങൾ പോയി ഈ ചങ്ങര ഒന്നും ചുമ്മാ പറയില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലേ ആ സുരേഷ് മേനു അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വരെ കൊടുത്തയക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രോഹിണി വിത്തില്ലാതെ നോക്കിയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തരുന്ന് നോക്കിയാണ് രോഹിണിക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്തേ ഇത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഓ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് അല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ രോഹിണിയാണ് എന്റെ ബാലയിലെ നായിക എന്താ വിശ്വാസമാകുന്നില്ലേ ഞാൻ പുതിയ ബാലെ തുടങ്ങുന്നു സത്യവാലൻ സാവിത്രി സാവിത്രിയാണ് രോഹിണി സത്യവാനാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചോളൂ വാങ്ങിച്ചോളൂ പിന്നെ രോഹിണിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പഠിക്കരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അറിയാം അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സഹായിക്കാനൊരു വലിയ ശക്തി തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കല്യാണം വിവരക്കേട് തന്റെ കൂടപ്പറപ്പ കല്യാണമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടത് നടത്തുവോ അല്ലെ രോഹിണി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബന്ധം കിട്ടിയ താൻ ഭാഗ്യവതിയാ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കൂടെ വേല ഇറക്കരുത് സുരേഷ് മേനോൻ സാറ് അപ്പിയെ കെട്ടാൻ പോണ കാര്യം നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ നീ ഒളിച്ചു കളി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ ഓണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഈ പ്രേമം വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് നാണിച്ചും പ്രതിഷേധിച്ചും ഒക്കെ അല്ലേ സമ്മതിക്കൂ പക്ഷേ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ആളാവുമ്പോ ഈ എളിയ കലാകാരനെയും ഈ കലാക്ഷേത്രത്തെയും ഒന്ന് മറന്നു കളയരുത് പൊക്കോളൂ സത്യവാൻ സാധന സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തയക്കാം പഠിച്ചോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊയിലാളി ആര് കള്ളനല്ലേ പെരും കള്ളനല്ലേ ഇനി ഒരു മയത്തില് ഇവളെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും ഇവള് വഴി സുരേഷ് മേനോനെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് സുരേഷ് മേനോന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രൂപ്പ് ഒപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൈവെള്ളയിലിട്ട് അമ്മാന പാടും കാലത്തെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പാടിയതാ ഇത്രയും ആളക്കൂട്ടം കരുതില്ല ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതി ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണെന്നാ എന്റെ വലിയ താത്ത ആ മുറ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറായി വലിയ ശക്തിയുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണേ ഇപ്പം മുറപ്രകാരം ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണ്ട ഞാനാ പിന്നെന്തേ ആവാത്തെ പൂജാരി ആവണമെങ്കിൽ വേളി അയക്കാൻ പാടില്ല ബ്രഹ്മചാരി ആവണം വേണിയായിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാണോ പൂജാരി ആവാത്തെ അതെ സുബ്രഹ്മണ്യ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണേ അത് എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ആര് ആണുങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു അല്പ നാണം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പം ആരെ കുട്ടി 
ആരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇത്രയും നാളാവണുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ നേരായി അല്ല എന്താ ഒന്നും പറയാണ്ട പോന്ന് അല്ല പറയാൻ കുട്ടിക്ക് നാണമുണ്ടല്ലേ സാരമില്ല ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പച്ച സാരി എടുത്തിട്ട് വരണം ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചാല് ഒരു ചുവപ്പ് സാരി എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ഞാനേ പുതിയ ഒരു കഥ ബാലയാക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത എട്ടാം തീയതി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമോ എട്ടാം തീയതി രാമായണം കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ മാറ്റും പുതിയ കഥ സത്യവാൻ സാവിത്രി ഇതുവരെ കിട്ടിയൊന്നും പോരായിരിക്കും നായിക ആരാണെന്നറിയോ കഴവിയായിരിക്കും ആ ചാക്കുകുറ്റി ഈ നായകന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ നായകന് നായകന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നായിക നമ്മളെ ജോയിണി ആണോ വാ തന്നെ ഇല്ല രോഹിണി നായകം പറ്റില്ല രോഹിണി തന്നെ മതി നന്നായിരിക്കും ഒന്നറിയും നിങ്ങൾ വലകൊണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇപ്പോ ഈ ട്രൂപ്പിൽ നിറങ്ങി പോവാം എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടാ ഒരിക്കുന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും എന്റെ പുതിയ ബാലയെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ആ കലക്കി കലക്കും നാട്ടുകാർ എറിഞ്ഞു കലക്കും ആ ഇനി എങ്ങോട്ട് കലക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മൊയിലാളിയുടെയും പേര് തമ്മി തമ്മി മാറ്റി വിളിച്ചോളി ആ പോടോ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉപ്പും മുളകും മയക്കാൻ നക്കാപ്പീച്ച കാശില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാ ബാലയെ കലക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാശൊക്കെ രോഹിണിയുടെ കാമുകം മുടക്കും കാമുകന ആ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോനാണ് രോഹിണിയുടെ കാമുകൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ കാശ് മുടക്കും അയാളെ ഞാനിതിന്റെ പാർട്ട്ണറാക്കും ഞാൻ രോഹിണിയെ കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു എന്തേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ഞാൻ ഈ കേൾക്കണൊക്കെ ശരിയാണോ എന്തേ കേട്ടത് അത് രോഹിണിയും സുരേഷ് മേനോനും തമ്മിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം അത് വിശ്വസിച്ചോ പറയണത് ആൾക്കാർക്ക് എന്തേ പറഞ്ഞുകൂടാത്തെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഓരോരുത്തരുടെ വായ മൂടിക്കിട്ടാനാവോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീർത്തു പറയണം വെറുതെ പിടിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ശരിക്ക് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ 
പച്ച സാരിയോ ചുവപ്പ് സാരിയോ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പറ്റിച്ച മാതിരി പറ്റിക്കരുത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കി പറഞ്ഞോളൂ വിരോധില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലെ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് കൂടാൻ സുരേഷ് മേനോനോടൊന്ന് പറയണം ആളൊരു കലാസ്നേഹിയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പറയണ്ട അയാളെ പാർട്ട്ണറാക്കുന്ന കാര്യം രോഹിണി ഏറ്റിരിക്കുകയാണെന്ന ഞാൻ എല്ലാവരോടും മന്ദായം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോറ്റാ ഞാൻ ഞാൻ തൂവിച്ചാണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞു ശമ്പള കുടിച്ചുക ഇപ്പോഴാ കണക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയത് ഓ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ ഒരു ഉറപ്പിലാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓ വരട്ടെ ആ പിന്നെ കുട്ടി കാശിന് ഇനി അത്യാവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട ഏ വരട്ടെ വരട്ടെ അമ്മേ മോളെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ഇനി ഒരു കാശ് വരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ഒരു ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പറ്റി വലിയൊരു വീടുണ്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു അവകാശം കാശ് കണ്ടിട്ടല്ല ആളെ കണ്ട അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടാവും മൂളിൽ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നാലും പെൺവീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കാണുന്നതല്ലല്ലോ നാട്ടുനടപ്പ് വെറുതെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും ആളെ പരിചയപ്പെടാനും മാത്രം ഒന്ന് അത്രയും പോവാം ഈ വെയില് കൊണ്ട് താൻ രണ്ടു ദിവസം പരി പിടിച്ച് കിടന്നാൽ ആർക്കും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോലില്ല ബാക്കിയുള്ള ഒരു ദിവസം കിടന്നാല് എത്ര പേരുടെ വൈറ്റിപ്പാടാ കൂട്ടാൻ പോകുന്ന എനിക്കറിയാവോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ മനസ്സിലായി എന്റെ കർത്താവേ എടവാറുണി എന്തോ ഒന്നിങ്ങട് വന്നേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഉമ്മൻ ചരട്ടറാ കള്ള ഇതെന്താത് പാവാട ഒറ്റ അലക്കലോണ്ടല്ലോ നിന്റെ മോണ്ട തിരിഞ്ഞു നാല് ജാക്കറ്റ് തയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ പാവാട തയ്ക്ക നീയൊക്കെ ഈ കിഴക്കന്മാടത്ത് കുരിനെ ഒരു വഴിക്കാക്കും ആശാൻ വെട്ടി തന്ന് ഞാൻ വേറെ ഇരുന്നു തച്ച് ഞാനൊന്ന് വെട്ടിന്ന് വെച്ച് അപ്പന്റെ മോത്ത ആ ഷേവ് ചെയ്ത് പിടിക്ക മോന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആവും അല്ലെ എന്താ എന്താ രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു വഴക്കില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തില അവിടെ എത്ര നായരെ കാശൊന്ന കയ്യില് ഇറങ്ങിക്കൂടും നായര അല്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ തന്നോടാ വാറിനെ എന്തോ ആ കത്തിരി താഴ്ത്ത് വെച്ച് ഒക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അകത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇവൻ പോയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കാം കാര്യത്തിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തനിക്ക് എന്തിനു വരിക അവക്കം തനിക്കൊരു പുത്ത ആർഡർ ആയിട്ടാണ് മോലാളി വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാം താനൊരു കോപ്പും കൊണ്ടുവരണ്ട മുമ്പ് ചെയ്തതിന്റെ കാശ് തരാതെ ചക്കാത്തിന് ചെറുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല പറഞ്ഞേക്ക് 
ചക്കാത്തിന് വേണ്ടോ സാധനം റെഡി ആകുമ്പോൾ റെഡി ക്യാഷ് കൈ തരും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഓർഡറ് ഒരു കൊമ്പത്തുള്ളവനും തനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എടോ നായേ ഇടപാടിൽ കൃത്യശില്ലാത്തവരോടെ അടിക്കൊരു വെട്ട് നടുക്കൊരു കൊട്ട് തലയ്ക്കൊരു ചവിട്ട് അതാ എന്റെ ലൈ താനിങ്ങനെ കഥ അറിയാണ്ട് തുള്ളിയാൽ എങ്ങനെയാ എടോ എന്റെ പുതിയ ബാലയിലെ നായിക ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ആരായാലും എനിക്കെന്താ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണോ കെട്ടിയില്ലേലും കെട്ടാൻ പോണത് ആരാന്നുള്ള കഥയെങ്കിലും താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ മാപ്പളെ ഒരു രാജകുമാരനല്ലേ അവളെ കെട്ടാൻ പോണത് താൻ ഞെട്ടരുത് കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോന്റെ സ്വന്തം കാമുകയാണ് ഇനി മുതൽ എന്റെ ബാലയിലെ പുതിയ നായിക അയാളാണ് ഇനി ബാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് താനി കേട്ട എല്ലാ സത്യമാണ് സുരേഷ് മനോ കെട്ടാൻ പോണ് രോഹിണി നായിക ബാലെ ടിക്കിരി മുട്ടം വിശ്വാസമില്ല താൻ കാര്യം ചെയ്യും പുതിയ ബാലയ്ക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കംപ്ലീറ്റ് തയ്ച്ചിട്ട് ബില്ല് രോഹിണിയുടെ പേരില് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ കയറ്റ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കേറി പോടെ പൂട്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കൂട്ടിക്കോ എന്നൊരു കാശ് ഉടനെ കിട്ടുമോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളിത് ആദ്യം പറയേണ്ടതായേ വന്ന് കയറുന്ന ഐശ്വര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം മനുഷ്യൻ നന്നാവണത് കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരു ആയിരത്തോളം ബന്ധനസ്ഥനായ ഹനുമാനെ വധിക്കാൻ രാവണൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ വിഭീഷണൻ തടയുന്നതാണ് ഈ രംഗം ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വൃത്തിനായ 
അടച്ച തമ്പുരാനെ ഈ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ഹനുമാര് തന്റെ ന്യായങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നാലേവർക്ക് നടക്കാനല്ല അസുഖം ചികിത്സ വേറെ നടക്കാനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ലീവ് വന്നത് അല്ല സാർ ലീവ് മാറിയപ്പോ അസുഖം മാറിയപ്പോ ലീവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട യു ആർ സസ്പെൻഡ് അയ്യോ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ ഔട്ട് കാരണ കുറ്റി നോക്കി ഒരു പെട ഞാൻ വെച്ച് വരും കാര്യം ഇവരോടുള്ള ഒരുത്തരെങ്കിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് കരുതി ഞാൻ തന്നെ അനകത്ത് കയറ്റിയത് ഇന്നലെ ഒരു ബഹളവും ഇല്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാലെ തല്ലിപ്പൊളി ആക്കിയതാണ് ഒറ്റ ഒരുത്തന ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ നിൽക്കരുത് കടക്ക് പുറത്ത് അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ എന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ട ഇവിടുന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ല സാർ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ളതാണ് പെണ്ടൽ അതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്ക് ഒരു മിനിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തരുത് ഇവിടെ രോഹിന്റെ പിന്നാലെ മറച്ച് കൊടുത്ത് നടക്കുക ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറ്റേ മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ കഞ്ഞിക്കൂടെ പാറ്റ ഇടാൻ ഇറങ്ങി പോവാൻ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കു കഴിയും അയാൾക്ക് കഴിയില്ലേ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബില്ല് ഞാൻ ഒരു ലൈനില് സുരേഷ് മെന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ല് അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തന്റെ കാശ് കൈ കിട്ടും വെറുതെ മനുഷ്യന് ചുറ്റിക്കില്ലല്ലോ ഹാ താൻ പേടി കണ്ടോളെ രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്ക് ജീവന തന്റെ തക്കാപ്പിച്ച ബില്ല് അയക്ക് പുല്ല പുല്ലാണ് പുല്ലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ബില്ലുകൾ തിരിച്ചു വരരുത് തനിക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അത് അറിയാം 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 അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈവണ്ടി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ ഉണ്ടല്ലോ ആനപ്പഴാ ഏതായി രോഹിണി ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയാണില്ല സത്യമായിട്ടും ജെയിംസ് എനിക്ക് ധാരാളമറിയില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാർക്കിനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിപ്പിക്കാം ആറ്റിക്കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം വേണ്ട ആ ബില്ലിംഗ് ഇതാ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളാം ഒരു ക്ലർക്കിന്റെ വേഷം കെട്ടി എനിക്ക് ചേരുമോന്ന് നോക്കട്ടെ ചേടാ കടുവ കിടവ് പിടിച്ച കഥയായല്ലോ ആരാ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അല്ലേ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യമോ അതെ ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ള ഓഹോ അയാളോ അയാളുടെ വീട് തല്ല നമുക്ക് വീട് വെക്കാൻ മോളെ ഇല്ല ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്നാ ഇത് അയാളുടെ വീടാണോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ വീടാ പിന്നെന്താ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇതല്ല ഇതിൽ അപ്പുറവും പറയും ഭൂലോക കള്ളൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ ബ്രാഹ്മൺ ആണോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇസ് എ ബിഗ് ഫ്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവനുമായി ബന്ധം ഗുരുവായൂരപ്പ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞത് നന്നായി കല്യാണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നെങ്കിലോ കല്യാണമോ ഏ വെറുതെ അബദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ചെന്ന് ചാടരുത് പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനാവും ഇത് അവന്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞത് 
ഇപ്പൊ അവന് ബാങ്കിലും ജോലിയൊന്നുമില്ല കള്ളത്തരം കാണിച്ചതിന് സസ്പെൻഷനില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താ സാറേ ബില്ല് പാസ്സായ അതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളല്ലേ മുപ്പതിനായിരം റുപ്പയുടെ ബില്ല് അയച്ചത് അതെ ഇതിലൊരു കള്ളത്തരില്ല കേട്ടോ ബില്ല് എന്താ അവിടേക്ക് അയച്ചത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മായി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച നിങ്ങൾ ചെക്കിങ് വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ബില്ല് സുരേഷ് മേനോൺ സാർ കണ്ടോ ആ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതാ കുഴപ്പം അങ്ങേര് കണ്ട ഉടനെ പാസ്സാക്കിയേനെ അതെന്താ സുരേഷ് മേനോൺ സാറിന്റെ കാമുകി ബാലയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഡ്രസ്സിന്റെ വിലയും അതിന്റെ തയ്യൽ കൂലിയുമാണ് ആ ബില്ല് എനിക്ക് അല്ല അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാമുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ തന്നോട് എഴുന്നൂറ്റിട്ടാണോ അയാൾ പ്രേമിക്കാൻ പോണത് ഇതൊക്കെ മുതലാണ് വേറെ സ്വന്തം കാര്യം താൻ ബില്ല് മുതലയുടെ കൈ കൊടുത്താൽ മതി ആ ക്ലാസ്സായിക്കൂ ശരി കൊടുത്തേക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പറഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ 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 അയാളുടെ ട്രൂപ്പിലെ നായക രോഹിണിയ സുരേഷ് മേനോൻ സാറിന്റെ കാമുകി ഈ ബാലി ട്രിപ്പ് എവിടെയാ അത് ഇവിടെ അടുത്താ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ ആ ബില്ലൊന്ന് പാസ്സാക്കണേ ആ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം തേങ്ങ അടിക്കണം പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ വേണോ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ കാശ് ഉറങ്ങി ശരിയാക്കാം രോഹിണി എന്താ വല്ല പുതിയ കള്ളത്തിനോ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാണോ ബാങ്കിൽ ജോലി നോക്കാനാണില്ലാത്ത വല്യ മണിമാളിക നാടല്ല മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാവം കളിച്ച് നടക്കുന്നു എനിക്ക് പറയുവാനോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേട്ടെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഹലോ 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 ഇവിടെ കീരിക്കാരന്റെ ബാലെ ബുക്കിങ്ങിന് വന്നാണ് എന്നെ ഡേറ്റ് എടുക്കൂല മൊയിലാളി ബിസി ഗാന്ധി ആളി പേപ്പറുകാരന്മാരുടെ കൂടെ ഒരേ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഹീറോയിൻ രോഹിണിയെ പേപ്പറുകാർമാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സുരേഷ് മേനോന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ അതിന് വലിയ പണക്കാരനല്ലേ അത്ര വലിയ പുല്ലൊന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിയാം അവന്റെ ഒക്കെ കഥ അവന്റെ തന്ത കള്ളനോട്ട് അടിച്ചല്ലേ പണക്കാരനായത് അത് കാളാ ഫോട്ടോ പുല്ല് അവനൊക്കെ എന്തരായ നമുക്കെന്ത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനോ എന്തോ നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു ചരക്ക് മാറ്റി അവൻ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ മൊയിലാളി അത് ശരിക്കും മുതലെടുത്ത് പെണ്ണിപ്പ ഹീറോയിനി ഇതിന്റെ കേരാപ്പിലെ സുരേഷ് മേനോൻ ബാലയുടെ പാർട്ട്ണറായ മൊയിലാളി കോളടിച്ച് എവിടെ ഗാന്ധി ഹാൾ എന്റെ വരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാറ് ബാലയെ ബുക്കേണ്ട വന്നത് അതെ അതെ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളോ അല്ലേ വല്ല ഉത്സവ പറമ്പിലും ബാലയാണ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായി നോക്കിയുള്ള ചുറ്റി തിരിയാത്ത ഇടവില്ലല്ലേ അയ്യോ പറഞ്ഞോണ്ട് നേരം പോയി അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോട്ടാ ഞാനും വരുന്നു ചുമ്മാ വരി കാറില് ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ നായിക രോഹിണി തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബാലയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രോഹിണിയെ പോലെ അഴകും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കലാവാസനയുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നായികയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് രോഹിണി എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരണം കാരണം വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ജന്മവാസന പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതെ വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രോഹിണി വിവാഹിതയാവുകയാണ് അതെയോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആരാ വരൻ വരൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ സുപരിചിതനായ കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോൻ ശരിയാണോ
അങ്ങനെ ഈ പത്രസമ്മേളനം തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെയും രോഹിണിയുടെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ സുരേഷ് മേനൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കർക്ക് സുധീഷ് എന്താ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബില്ല് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അത് സുരേഷ് സാർ കണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നതാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് അത് എന്റെ ബില്ലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഡേ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്നെങ്കിൽ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ വേണമായിരുന്നു കുട്ടിയൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആദ്യം ആ ബില്ല് എന്റെ കൈ കൊണ്ടുതാ പ്രൊമോഷൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുവരാം വരട്ടെ വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കാം കമ്പനിക്കാരാ അല്പം കൂടുതൽ ഓടി വെച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല വരും എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ് നുണയാണെന്നോ അതെ സുരേഷ് മേനും ഞാനുമായിട്ട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല എന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം ബസ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അയാളുടെ കാരക്കറി ട്രൂപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയത് എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നിട്ടെന്താ രോഹിണിയെ സത്യമല്ലെന്ന് പറയാത്തത് സുരേഷ് മേനും ഞാനും തമ്മിൽ പ്രേമാന്ന് കരുതി ട്രൂപ്പോണർ എനിക്ക് തരാനുള്ള കുടിശ്ശികയും തീർത്ത് നായികയാക്കാൻ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസും തന്നു ഇത്രയും വലിയൊരാളുടെ കാമുകിയെന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏടാകുടത്തെ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയതല്ല ചേടാ ഇതിപ്പോ അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മോൻ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ രോഹിണി വിഷമിക്കണ്ട ഞാനെങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൽക്കാലം പറയണ്ട പിന്നെ ഇതിന് ട്രൂപ്പിൽ ആരും അറിയണ്ട കേട്ടോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ എന്നായിരുന്നു പുറത്താക്കുന്ന ഉറപ്പാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കാരണം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വരട്ടെ ഒരു 
ഒരു ഉരുളിയാ അപ്പൊ വിക്ക ഇത് ചെറുതൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലേ എന്തായാലും സൈക്കിളിന്റെ പറവ് കേട്ടി വെക്കാം പാരത്തമ്പഴം വാങ്ങിക്കാം ശങ്കര 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 പാട്ട് കാണാണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ശങ്കരനെ എന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കണം പിന്നെ എന്തൊരു സഹായിക്കാൻ സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് മുടിഞ്ഞു രോഹിണി ഇപ്പോ സുരേഷ് മനന്റെ കൂടെ കറക്കും അതെനിക്ക് പണ്ട് അറിയാ സ്വാമി അങ്ങേനെ മുത്തി മുക്കിലിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങേനെ മുത്തിയും മുക്കിലിരിക്കണ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പാടാണ് അഴുപ്പണം കേട്ട ഇടപാട് ശങ്കറിന് ഇനിയും ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങിയും തരാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരൂ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഈ ചിരട്ടെ ഒന്നും പോരാ വീട്ടിൽ വലിയ വാർപ്പൊന്നും ഇരിപ്പില്ലേ സ്വാമി ആങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് വരണ്ട കിളവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചെവന്ന് മാറ്റാം വന്നോളൂ പക്ഷെ വീട്ടിൽ വാർപ്പില്ല ഉണ്ടാവേ ഉള്ളൂ ജോവിണി ബസ് കാത്ത് നിക്കുമ്പം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി അഞ്ചാറ് റൗഡികൾ അവളെ കമാൻഡ് അടിക്കും സ്വാമി ഡൈവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ ചാടി വീണ് റൗഡികളുടെ കിണ്ണം നോക്കി ചറപറാൻ അഞ്ചാറ് കൂടെ തോമാരെ ഒതുക്കും സ്വാമിയുടെ ഹീറോ വേഷം കണ്ട് അവള് ഇറങ്ങും വില്ലൻ സുരേഷ് മാനന്റെ കട്ട പോക റൗഡികൾ എന്നെ തലില്ലേ നോവില്ലേ അന്തണം വെന്താലും പൂണൂലും ആവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയൽവേ തന്റെ കാര്യം താൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏയ് ഇല്ല അത് എന്നെ തനിക്ക് വിവരമില്ലാതായി പോയത് റൗഡികൾക്ക് നേരത്തെ അണ്ടാവ് അല്ല കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒതുക്കണം സ്വാമി വാച്ചാണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് അടിച്ചോണം അശ്ലീ ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന് വഴക്കുറന്ന് പേടിച്ചു പോണം കേട്ടോ നമ്മളിവിടുത്തെ മാനേജര് അതെ എനിക്കു ഇരുത്തരുത് എന്റെ ബില്ല് പാസ്സായിരുന്നു അറിയാവുന്നതാ ഏത് ബില്ല് കെ കെ സിനി കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ ബില്ല് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെയാ ഓഹോ നിങ്ങളായിരുന്നു ആ ബില്ല് അയച്ചത് എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് കെ കുര്യൻ കിഴക്കും പാട്ട് കുര്യൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒരുത്തം വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പോയല്ലോ അതിനുണ്ട് അലീന ആളെ ചുറ്റിക്കരുത് സംതിങ് വേണേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ദേ വെറുതെ കുര്യന്റെ സ്വഭാവം ചീറ്റാക്കരുത് നാട്ടിക്കിടന്ന പെമ്പിളർക്ക് ബാല കളിക്കാൻ തുണി ലിപ്പിച്ചിട്ട് കാശ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല ആ ചെറ്റ കുട്ട കാശ് മേടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അടുത്തുനിന്നല്ല നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തുനിന്നോ തമാശ കളിക്ക എന്തൊരു അടിയടിച്ചത് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അടിക്കാ ആയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടിക്കാ 
കാശല്ല ഞാൻ പറ ഞാൻ കീഴ്ക്കാരനെ എന്ന് മേടിച്ചോളാം അതിന് പോലീസിന് വേണ്ടി കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഇനി പുറമെ നിന്ന് ആരും അടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ ഓ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ രോഹിണി വിചാരിച്ചാലേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റൂ കുര്യമാ പ്രവൃത്തി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയി സുരേഷ് മേനന്റെ ആഭ്യത്തിൽ ബില്ല് മാറിയോ എന്ന് അറിയാൻ ചെന്ന അയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്നും പറഞ്ഞു അതേ പിന്നെ ഞാനൊരു വിധം പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുക അയാളുടെ സംശയം ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണോന്ന ഞാൻ ഒരു തട്ടിപ്പും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് രോഹിണിക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് രോഹിണി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സുരേഷ് മേനോ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു അബ്ബനായിരം രൂപ വായ്പ മേടിച്ചു തരണം അവരോട് ഞാൻ ഫോറിൻ ടൂറിന് നാളെ പോവുകയാണ് നാലഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരൂ അതിനുശേഷം കാശ് ചേരുന്ന കാര്യവും പാർട്ടാവുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കാമെന്ന് പറയാം തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങാനും ഓഫീസിൽ അറിഞ്ഞാൽ ഏയ് അറിയാൻ വഴിയില്ല രോഹിണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഹോട്ടൽ കാസിനോയിൽ വെച്ച് സുരേഷ് മേനോൻ ചെല്ലപ്പമ്പിളയെ കാണുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സ്നേഹിച്ചു വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി 
കളിയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ എന്നിപ്പോഴും തീർച്ചയില്ല വെറുതെ ഞാൻ കുറെ കളം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ചതിക്കാനോ പറ്റിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല ആരോ ഈ കുട്ടി സാറ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഹിണി രോഹിണിയോ അതെ അതെ സ്വാമിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി സാറ രോഹിണിയോട് ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇനി ഞാൻ ആരെ ഉതിരക്കി ഒന്ന് ഞാൻ സംഘടിച്ചു നാട്ടിലെ അലക്ക് കമ്പനികൾ ധാരാളല്ലേ കുട്ടി കാശ് കൊടുത്താ ഇതിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ സൂട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ സുധീഷ്ണെ കണ്ട ശരിക്കും സുരേഷ് മീനാണെന്നേ തോന്നുന്നു മണി അഞ്ച് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണിത് കൊട്ടാരോ സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞോളി ശില്പിക്കണ്ട കാല് രാത്രി സംസ്കാരം ഇല്ല അത് കാശ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു വിളിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ വരെ ആളെ കിട്ടും ചുമ്മാതല്ല ബില്ല് മാറി കിട്ടാത്തത് ഇവൻ സുരേഷ് മേന്റെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാ പിന്നെ ഓട്ടോ സൂട്ട് വിട്ടല്ലേ ക്ലർക്കന്മാരെ നടക്കുന്നു കാര്യം എല്ലാവരും ഞാൻ പറ്റിക്കാന്ന് കേൾക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ജയിലാക്കും ഇടോ മാപ്പിളെ അയാള് തന്നെ ഇയാള് ഇയാളല്ല അയാള് പിന്നെ ഇയാള് അയാളല്ല ഇയാള് ആരി ഇയാള് സുരേഷ് മേനോന്റെ ഓഫീസിലൂടെ തലപ്പിളി കറക്കാ ഇയാളെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാവരും സലാം സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തർക്കം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളാണ് സുരേഷ് മേനോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ അല്ലാന്ന് പന്താ നോക്കുന്നു എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ് നൂറ് രൂപ അല്ല അതെ ആ കോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാരാ പേരെത്താ അദ്ദേഹമാണ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് മേനോ പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാരും എല്ലാരും ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ നിന്നോണം ഏഹ് കേട്ടല്ലോ തൊട്ടിത്തരം ഒന്നും കാണിക്കരുത് തന്റെ ഈ ഏമ്പക്കം കൂട്ടുപോയി നോർത്തി വിളമ്പരുത് ആ 
നിനക്കൊക്കെ നന്നാകാനുള്ള അവസാനത്തെ ചാൻസാ മനസ്സിലായോ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിറയ്ക്കും വയർക്കും ഒന്നും ചെയ്യരുത് വേഗം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം ശരി ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കാനാണ് ഇത്രയും വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഭാഗ്യവശാൽ വളരെയധികം ജന്മവാസനയുള്ള ഒരു പിടി കലാകാരന്മാരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി അല്പം ക്ഷീണമുണ്ട് തോന്നിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അതിന് ഞാൻ ഓർത്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലോ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും ഒപ്പം ഒരു പങ്കാളിയും ഒക്കെ ആയി കൂടണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ രോഹിണി അതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം എത്രയാ വേണ്ടത് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ അത്രയുള്ള അമ്പതിനായിരം മതിയോ ഒരു എമൗണ്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പണമല്ല സാറ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവണം അതാ പ്രധാനം ചെക്കോട്ടെ <laughs> 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 ും 
മുത്തു കടഞ്ഞു പെൺകൊടി തീർത്തു മുത്തു കടഞ്ഞു പെൺകൊടി തീർത്തു കുപ്പി മണി വിളക്ക് കൈയിടത്ത് ആ കൈ വലത്ത് കൈയിടത്ത് വിളക്കെടുക്കാൻ അന്തി മിനുക്കം വന്നല്ലോ അന്തി മിനുക്കം കൈ തിരിഞ്ഞാൽ കൊലം കൈ തിരിഞ്ഞാൽ കരിവള കൈ തിരിഞ്ഞാൽ കുലരികളുടെ തക്കിടം നൃത്തം തക്കിടതോ ിടതോ കരിവളയുടെ മിനു മിനു പോ കനക നക്ഷത്രം ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ തന്നെ സുരേഷ് മേനോൻ തെറ്റിക്കുന്നില്ല പാട്ടി പൂജാരിയാകാനാണ് എന്റെ വിധി അങ്ങനെ കിഴക്കൻമാട്ടുകൂരിനെ പറ്റിച്ച് ഒരു തെണ്ടിയുടെ രക്ഷപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു സമാധാനപ്പെട്ട എന്റെ മാപ്പിളെ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് സമാധാനിക്കാം ഇയാൾക്ക് എന്റെ തനിമാ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത്രക്കൊന്നും വിലയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തീരെ കണ്ണിൽ ചോറയില്ലാത്തതാവാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷം തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെടുത്തോട്ട് നോക്കൂ നായനേ അക്കരെ നിക്കണ പശുവിനെ കണ്ട് ഇക്കരെ നിക്കണ മൂരി മുക്കര ഇട്ട പശുവിന് ചെന പിടിക്കില്ല താ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ പറ്റിപ്പാണ് ഇയാളെ എഴുതി ഞമ്മൾ വ
കാളെ കാട്ടുകളെ എനി ഒരു നിമിഷം നമ്മളിവിടെ നിക്കൂല ഞാനൊന്നും നിക്കൂല നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടെ ചേർന്നൊരു പുതിയ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന സാധനത്തെ പാട്ട് ചേർന്ന് മരിക്കാടെ തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടൊന്നും കിഴക്കുമാട്ട് കുരുന്നിടത്ത് നടക്കില്ല മര്യാദക്ക് കാശ് വന്നില്ലേ ഈ താഴെ പോലീസ് അധികാരം തല്ലുള്ള മൊയിലാളി എന്റെ മൊയിലാളി മൊയിലാളി ചെക്ക് മാറിയ കാശ് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ കാശ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെറുതെ ഉണ്ട് കാശ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യമാണ് പുറത്തിറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കാശ് തരുമൊക്കെ ആ വിവരം കിട്ടവന്മാര വാക്ക് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റിയ അപകടമാണ് സാർ മോളിൽ നിന്നും ഫോൺ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇപ്പോഴും ആറിയാതെ ഒഴുങ്ങേ ഉള്ളൂ സാറ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറില്ല പാവാണ് സാർ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാവം സുരേഷ് മേനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അഭിനയിച്ചെന്നു കുട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ സുരേഷ് മേനോൻ ഓഹോ അപ്പൊ ഇവിടെയും കൊടുത്തു പത്ത് രൂപ അല്ലേ എല്ലാ പാടങ്ങളും ശ്രമിച്ച് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അച്ഛനെ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് ദേവരെ കേടുകൊണ്ട കന്നി കുത്തു കൊണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായുള്ളൂ മേനോ സാറിന് നമ്മൾ സമയം സ്വീകരണം കൊടുക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞല്ലോ അത് മതി ആ ആശാനെ ചെക്ക് മാറിയല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ കൊള്ളാ മാറിയോന്നോ ശരി ഇന്നു മുതൽ ശരിക്കും ഞാൻ ആശാന ട്രൂപ്പിലെ പാർട്ട്ണറാണ് സത്യം എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാനും അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടില്ല വേറൊരു കൂട്ടുകാരി അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമല്ല രോഹിണി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് അങ്ങനെ രോഹിണിയെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ രോഹിണി കൈവിട്ടു പാവൻ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു അയാൾ കുറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയുടെ അയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റ് നമുക്കെല്ലാം പറ്റിയതുപോലെ തന്നെ ചില ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി അതിനോട് ഇത്രമാത്രം അയാളെ വെറുക്കണോ എങ്കിൽ രോഹിണിയും ഞാനും എന്നെ രോഹിണി ഒക്കെ വെറുക്കണ്ടേ എന്തോന്നും ഉണ്ടാത്തത് അല്ല ഇനി വേണ്ടിയിട്ടും ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയാളെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ ഇന്ന് അയാൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാവുന്ന ദിവസമാണ് പിന്നെ അയാളൊന്നും ആ നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കും അതിന് കാരണക്കാർ രോഹിണിയാണ് ആ കുറ്റത്തിന് മാത്രം രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും ആരും മാപ്പ് തരില്ല സമ്മതിക്കില്ല വൈകിപ്പോയി ഇനി അല്പനേരമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനുമ്പ് രോഹിണി അവിടെ എത്തില്ല പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടക്കലിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നെറ്റി തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ അയാൾ പൂജാരിയാവും പിന്നെ രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും അയാൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാനാവില്ല
വേണ്ട രോഗിന് വൈകില്ല നടക്കലിൽ നെറ്റ് തൊട്ടാൽ ബ്രഹ്മചാരിയാവുന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീകോവിൽ കയറി വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയാലെ പൂജ പൂർത്തിയാവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ശിവസുബ്രഹ്മണി എത്ര വേദനിച്ചുവെന്ന് രോഹിണി അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരംശം വേദനയെങ്കിലും രോഹിണി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി ആ എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയായി വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് 